Bom, rapaziada, o ano aqui é 2068, né? Vamos ver novamente quem é o melhor time, qual é o melhor time da franquia. Já separamos os grupos aqui, né? O time Deportivo La Corunha, que agora é Champions La Corunha, caiu no, no grupo aqui do campeão da Liga dos Campeões, né? Se você não assistiu, dá uma olhada lá no próximo no episódio anterior, beleza? Nos episódios anteriores. E galera, olha só isso aqui. Isso aqui é a artilharia da temporada anterior, né? O nosso atacante foi pro Borussia Dortmund, galera, atacante lá do Champions 04, sacanagem, hein? sacanagem, mas esse, essa temporada tem investimento, vamos ficar tranquilo. Lembrando que o atual campeão aqui é o Champions Siena, beleza, ganhou na temporada anterior, em cima do Belenens, os dois estão no nosso grupo aí, vamos ver qual que é o melhor, né, galera, dependendo aí de quem for o campeão... O investimento vai ser diferenciado, hein? A gente tá aqui com 11 milhões, quem sabe a gente é campeão e vem pra nós esse investimento que o dono da franquia tá dando, né? Deixa eu ver aqui o time belenenses, eles estão aí com um baita time vendendo o goleiro deles, tá na hora de refazer esse elenco aqui já, né? Tá na hora, né, galera? Tá na hora, vamos ver aí com o investimento que vai vir. Então, no nível aqui nacional, beleza, né? Se a gente for ver aqui o Champion 04 também, tá no nível nacional, esse é o elenco que a gente treinou há pouco tempo aí. E esse é o time deles aí, tá com baita time ainda, apesar de ter vendido seu melhor atacante, ficou o Florian lá, né, Florian Norman. Mas ainda assim, né, galera, vendeu seu melhor atacante, vamos investir neles também, tá certo? A Bélgica que tem o um Champions Liège, rapaziada, nível continental, mas também, né, os caras ganharam a Liga dos Campeões simplesmente... Não ganhou a, a, o Mundial de Clubes, mas tá bom. Tem Liga dos Campeões no currículo e tem Liga Europa. É, galera, o primeiro time da franquia. Vocês nunca iam acertar o primeiro time a, a ganhar aqui. E eu torceria também pro Champions Por, né? Mas tá aí, né, galera? Quem orgulhou a gente foi eles. O nosso time aqui, Champions Game, né? O primeiro da franquia. Tá com o Tite lá no comando ainda. Beleza? Nível aí é, nacional. E tem que receber um investimento aqui urgente. Não tem um jogador sem de força. Como pode isso, né? O nosso time, vocês podem ver, tá na segunda divisão aqui. O Champions da Corunha. Nível regional, foi campeão aí, né? Caiu, inclusive, o valor do elenco. Compramos eles por 141 milhões. Tá ali 122, né? Mas o time tá bem melhor agora. É porque tem menos jogador, né, galera? Foi campeão aí da segunda divisão. Tem a terceira e a segunda agora no currículo. Foi campeão da terceira com a gente, né? Mas tá aí, vamos investir também. Se eles for campeão, não podemos investir no primeiro ano aí ou no segundo no time adquirido. Só em times que já estão aí num, é, com, com um tempinho, né? Tem aqui o, o Champions Siena, nível nacional. Também precisamos investir um goleiro principalmente ali, né? É, galera, tem jogadores estrela, tem atacante ruim aqui, então tá precisando de investimento aí. O último investimento que a gente fez foi em 64, beleza? A gente tá aqui agora no ano 68. Então, como foi campeão, a gente vai adiantar aí, ia ser só 67, ia ser só em 70, mas adiantamos. Também tem o Iverdon, nível nacional, né? Chegou aí na final da Liga Europa, eles que não ganharam ainda a Liga Europa, mas estão com esse time aí, a gente vai investir, quem sabe essa temporada vai melhorar para eles. E o Champions Sport, orgulho da franquia quando se trata de nacional, ele é nível nacional inclusive, né? ganhou ali 14 ligas nacionais na Turquia, tá com baita time, mas o goleiro dele está com 73, eu acho que vai ter que investir bem aqui em Champions Sport, galera, vendeu um monte de gente pelo jeito aqui, né? 20 milhões trouxe esse tu Tunca, né? do Bar de Munique, galera, o investimento aí, quem que é esse Tunca aqui? Eu não sei, né? Mas pagou 20 milhões nesse Tunca. Eu acho que já até vendeu. Galera, quem que é esse Tunca quente aqui? <risos> é o nome aí do jogador. Podia mostrar a posição do jogador aqui, né? Ou só de clicar aqui a gente vê o histórico. Mas não é o caso, né? Não achei. Ah, o Tunca quente é o goleiro. Como que eles pagou 20 milhões no goleiro? Galera, o goleiro tá valendo 8, 8 milhões. Sacanagem, né? Mas pagou 20 milhões. Ah, isso aqui foi em 64. Faz tempo que o time não tá negociando, hein? Faz tempo, 64 foi nós que investiu, eles não estão comprando jogador por isso, né, galera? Tá defasado aí o elenco, mas vamos investir essa temporada, beleza? Então tá aí a situação, vamos simular aqui e ver. Agora é Champions La Corunha contra Champions Belenense, tem os outros confrontos ali de Champions. Olha o Belenense já massacrando a gente aí, 2x0. 
mas tem pênalti. E o Benny Torsen aqui não perde pênalti, viu? Então torcem aí para ele, galera, que ele não vai perder, manda a bomba. Belo gol, 2x1, um, já dá para acreditar no 3x1, um, né? Beleza, perdemos. É, o investimento vai... Olha o Champions Liège aí, né? Ganhou. Então fica assim, esse aí é o resultado, né? Não... Galera, o time Champions não empata, viu? Você pode ver aí que é só vitória ou derrota, né? Vamos para o segundo jogo aqui, então, ver a situação contra o Siena. Siena, que foi o atual campeão aí da franquia Champions. Tá sendo 2x0 aqui para eles, galera. Complicadíssima a nossa situação aqui, hein? Um dia o Champions La Corunha vai ser o melhor dessa, dessa franquia. Por enquanto, por enquanto não, né? Mas tá aí, então, o Champions Game venceu. O Liege também 1x0, o Champions 04 também ganhando. E a gente vê a situação no grupo, né? Faltam apenas uma rodada. Champions Sport e Verdão já estão fora, né? Falta um jogo só. O Belenenses ainda dá para classificar no lugar do Siena. É, galera, a gente já tá fora também. Tem que ganhar pelo menos um jogo. São três rodadas só. Mas tá bom, vamos aqui atrapalhar pelo menos o, o Champions e Edge com dois jogadores a menos. Como que atrapalha, né? Como que atrapalha, rapaziada? Mas eles empataram, viraram... E a gente empata novamente contra o campeão da Champions, rapaziada, a gente empatou contra o campeão da Champions, hein? Tá aí, ó, Arena YouTube, mas a situação ficou assim, então, a semifinal, beleza, tá ali, Champions Liège e Champions Game, Champions 04 e Champions Siena, será que o Siena vai levar de novo, hein? Siena conseguiu classificar aqui por causa de um empate, hein? Quem falou que o Champions não empata aí, vocês estão ficando doidos. A gente com um pontinho, galera, gan, gan, empatamos com, com o maior, né? E eu não entendo por que, que esse atacante tá aqui. Esse... Galera, por que, que isso aqui tá aqui ainda? É bug? A artilharia ali? Eu não, não sei, né? Eu já começamos uma outra competição. Não é possível que ele vai ficar ali para sempre, né? Mas tá bom, por enquanto tá ali, né? Tá aí, Liege classificou, Champions 04 e Champions Game, hein? Orgulho aí também do Brasil. O único time jogando no Brasil, né? Teve que mudar seu fuso horário. Mas a gente vê aqui, galera, o Champions Game chegando na final nos pênaltis, eliminando o campeão da Liga dos Campeões. Simplesmente isso, tá vendo? Futebol é a caixa de surpresa. E vai enfrentar o Champions 04, hein? Deixa eu avançar aqui, galera, pra ver o Champions 04 ganhando. Será que esse título vai lá pra galeria? Eu acho que não, né? Acho que não. Mas tá aí, então, o campeão é o Champions 04. É, ganhou nos pênaltis ali o Champions Game, mas não deu bom aí na final. Então agora temos ali o segundo time campeão, Champions 04. Só não entendi esse negócio da artilharia aqui, hein? Isso aqui tá me incomodando, galera, mas tá lá então. Dois times campeão. Esse ano o Champions 04 é o melhor? Aqui na franquia Champions, né? Vamos ver aí na, no torneio. Beleza. E galera, o dono da franquia resolveu investir 1,5 bilhões... Tá bom? 1 bilhão e 500 milhões, vamos falar assim, né? Na franquia, nesses oito times, na verdade no 7, né? Porque o Deportivo aí, ou o Champions La Corunha, é recém-adquirido, não pode aí, viola a política da nossa franquia. Então, não vamos investir nele, mas galera, 1,5 milhões, 1 bilhão, 1,5 milhões, 1 bilhão e meio, vamos falar assim, né? Dividido para sete clubes, daria aí 214, 215 para cada um, 215 milhões. É muita grana, né, galera? Só que o Champions Liège foi campeão da Liga dos Campeões. Eles vão receber um total de 250 milhões. Também o Champions 04, que foi o grande campeão aqui da franquia Champions, vai receber 250 milhões. Isso, então, já é metade aí, ou já, é, já sobra só um bilhão, dividido para os outros cinco os outros cinco times da franquia vai ser aí 200 milhões para cada um, beleza? Então fica assim, já estamos aqui no time Champions Game, né? Vocês podem ver ali, né? já está com 15 milhões, só que né, a gente vai investir 200 milhões no Champions Game. E galera, aqui já dá para ver o elenco que eles estão, né? É, alguns jogadores permaneceram, né? Podem ver ali pela numeração, desde o último investimento que a gente fez, são poucos né, que permaneceram, tem o Silvio ali, Pantera, que fez uma excelente temporada, veio lá do Internacional, né? Vocês podem notar aí. Tá metendo bastante gol aqui no time do Champions. 40, 61 gols. Melhor temporada desse, 65 aí. Já foi convocado. Tá aí, né, galera? Tá sendo convocado. A gente vai fazer um limpo aqui no elenco. 
E que limpa, né, rapaziada? A gente fez aqui, sobrou quatro jogadores. Esse aqui, 33 anos, a gente só deixou porque, né, 95 de força, então quem sabe, né? Vamos deixar aí, vale 13 milhões. Com isso, a gente lucra ali no nosso time 348 milhões para investir. Mas é claro, né, tem aquela regrinha que só podemos comprar jogadores nacionalidade Brasil, independente de onde eles estejam, tá certo? E tem uma vantagem aqui que o Brasil tem muito jogador bom, né? Porém, a gente vai filtrar aqui, né, até uma idade aí de 30 anos, porque a gente quer montar, galera, um time pro futuro, né, pensando no futuro. E a gente já vê aqui jogadores no Manchester United, tem muito dinheiro, Champion 04 com o brasileiro, mas a gente vai deixar assim mesmo. No Atlético Paranaense tem esse Márcio, né, Márcio Castro, Atlético para 28 anos, então é uma boa opção. Galera, eu vou fazer as compras aqui, depois eu mostro o resumo para vocês. Galera, sobrou 6 milhões apenas, mas valeu a pena aqui, né? Então, a gente fez as contratações e, rapaziada, muitos aqui são inscritos, viu? Luke Júnior, vocês podem ver aqui o Costa Curta, tem o Rafael Silva, Matheus Carvalho. A gente vai mostrar aqui, galera, de onde que a gente trouxe esses jogadores acredito eu que o mais chateado aqui vai ser o Luke Júnior que veio lá do Real Madrid, galera é, rapaziada, ele veio lá do Real Madrid trouxemos aqui também ó, o, o Rafael Silva veio de Sevilha que já ganhou Liga dos Campeões, vem pra cá ganhar Libertadores Matheus Carvalho também veio lá do Newport Country e o Costa Curta veio desse Martigues eles vão ser reserva, alguns deles né? por exemplo aqui o Costa Curta vai ser reserva do goleiro, porque ele tá com 23 anos, então por enquanto ele vai ser reserva, vai evoluir aí, pelo menos vai manter no time Champions Game os próximos 10 anos aí, vai ficar tranquilo, beleza? É, também tem o Rafael Silva, vai ser reserva por enquanto desse Décio aqui, Zimmermann, né? Então tá com 30 anos, e o Matheus Carvalho por enquanto vai ser reserva também desse Warley, né? O Arley Martins está com 31 anos, eles estão com 25 anos, vai voar aqui, galera. Só para ver aqui o histórico, né? O Costa Curta, não, o, o jogador aqui é o Luke Júnior. Foi promovido no Benfica, jogou no, no Hoffenheim. <risos> Rapaziada, ele tava no Hoffenheim até a temporada 67, estamos em 68, né? Jogou lá, foi pro Real Madrid e de repente falou, ah, eu quero voltar pra, pra franquia. E veio aí, né, galera? Veio jogar no Champions Game brasileiro, né? O Costa Curta que tava jogando no Martigues lá, né? Não sei se é, esse é o nome certo aí, beleza? Tava sendo titular, mas por enquanto aqui vai ser reserva, por enquanto, né? Tá com 23 anos, vai voar aqui no nosso time. Rafael Silva já tava jogando no, no Sevilha, né? Não tava tão bem não, hein? Não tava tão bem, por isso que veio pra cá, ó. Matheus é, Garvalho também tava bem, né? No Newport. Eu acho que esse time aqui... Eu esqueci de ver, galera, mas acho que é da Escócia, né? Ou da Inglaterra, não sei, mas tá aí. O Matheus Carvalho, então esse é o time do Champions Game pra temporada. Deixa eu selecionar aqui a numeração, né? Deixa eu pôr a numeração, não sei como que o treinador vai usar eles aqui, acho que é 4-4-2. Então fica assim, beleza, esse vai ser o time Aluc é Júnior titular, hein? Titularzaço ali, também o Carlos Moraes a gente trouxe lá do Champions 04, beleza. Não tem problema negociações entre times da franquia, mas tá aí então o time do Champions Game para essa temporada. Vamos ficar de olho neles aí, hein, galera. Não sei não se essa temporada eles vão brigar por título, mas quem sabe, né? Aqui, ó, Carlos Morales, galera, veio lá do time do Champions 04 brilhar na franquia aqui no Brasil, né? Já ganhou Liga Europa, duas inclusive, né? Quem sabe ganha uma Libertadores ou Sul-Americana. Deixa eu ver aqui, a gente pagou nele. Quanto aqui? Foi 20 milhões, né? Champion 04. Devia devolver esse valor aí, hein? O Champion 04 já tá com 36 milhões aqui, mas não manteve muito aí, muitos né, jogadores do time. Pode ver esses aqui, ó. 31 anos de idade, não foi a gente que trouxe. Alguns devem ter sido promovidos aí, né? A gente vai fazer a venda aqui, mas é claro, né? Antes a gente vai fazer o investimento. No caso deles, eles ganharam a Liga Europa, né? E ganharam, na verdade, aí a franquia Champions. Então, galera a gente vai fazer um investimento aí de 250 milhões, né? Fora o que vender aqui dos jogadores. A limpa a gente fez aqui, né? E galera, 426 milhões para gastar, rapaziada. O problema é que só pode ser jogadores alemão, né? Porque o time Champions 04 tá na Alemanha. E deixamos alguns aqui, ó. 33 anos tem o Florian Norman, né? Que ele tá aí, galera, na temporada. Foi o que ajudou o nosso elenco, fez 44 temporada anterior. Então ele tá ajudando bastante aqui o nosso time. É, tá com 33 anos, 97 de força, a gente vai tentar achar aí um substituto para ele no futuro. 
E aqui, galera, já dá para ver o resumo aí das contratações, beleza? Mais caro aqui, eu acho que foi 38 milhões, vindo do Bar de Munique. Não, na verdade, teve esse Alfred, né? 68 milhões, todos eles alemão, beleza? Esse Alfred é a estrela, inclusive, 30 anos de idade. A gente trouxe ele e trouxe uma reserva para ele no futuro aí, beleza? É, deixa eu só filtrar aqui, agora ficou melhor, né? Dá para ver, então, aqui. A gente focou aí, galera, em trazer um jogador e um reserva para o futuro, né? Pensando no futuro aí do time também. Tá certo? Eu vou escolher a numeração. Esses que estão aqui com a numeração já é os que permaneceram, tá bom? Então aqui a gente vai filtrar, é, colocou a escalação aí, o número, né? E também ali sobrou 44 milhões. Então investimos aqui também nos juniores, tá certo? Para o time aí continuar bom do decorrer do tempo. E só contratamos jogadores alemão, viu galera? Esse aqui já tava aí, não vem não. E ainda investimos no estádio, hein rapaziada? Só que, né, ainda sobrou ali 18 milhões. Deixa aí pro time, quem sabe, né, o time consegue administrar. Mas por enquanto tá assim o elenco, eles estavam usando 3-5-2 aqui na formação. Beleza, dá pra manter aí, ó. Se eles quiserem, né, a gente reforçou o time. Tá certo? Então é só eles manter aí agora o patamar. Eu acho que vai dar bom aqui, hein galera? Eu acho que eles vão brigar por título aí nessa temporada, sei não. O terceiro time que a gente vai investir é o Champions Siena, né? Que vai ganhar aí 200 milhões, passando a ficar então com o um valor de 237 milhões. Fora, galera, o que ganhar aqui, né? Que a gente conseguir vender, que eu acho que vai ser muita coisa. Faz tempo que a gente não mexe, até que eles manteve ali muitos jogadores, né? Tá aí com 34, 36 anos. Vamos vender. E com as vendas, né? A gente limpou aqui o time também, foi ali a 415 milhões. Esse é o resumo, né, dos times aí que a gente, dos jogadores que a gente contratou, mais caro sendo 50 milhões, galera. Não sei se a gente investiu bem aqui, viu? Não sei, mas esse aí é o elenco então para essa temporada, sobrou só 2 milhões, sacanagem. Mas tá bom, ó, deixa eu escolher aqui a numeração e colocar por posição para vocês ver, tem dois goleiros, tem muito meio-campo aqui, galera. Eu tô querendo até vender algum jogador aqui, né, esse meio aqui mesmo esquerdo, ó. Para trazer um outro atacante, agora só tem 12 milhões, né? Não acho que nem vai dar, mas beleza, pelo menos a gente tenta. Duro que por 12 milhões a gente não acha ninguém, né? Tem até uma venda aqui, só que é 21 milhões. Então, galera, vai ficar por assim mesmo. Não vou comprar jogador ruim aqui, né? Vamos investir nos juniores. Que ficou top aí, né? Os juniores, academia de juniores. Galera, eu comprei esse aqui 4 estrelas porque ele vale 1 milhão, hein? Grava esse nome aí, ó. Vicenzo Marchetti. Eu acho que é isso, né? Também esse Omar Montanari e esse outro aqui, né, galera? Que eu tinha comprado, Ricardo Fusco, hein? Grava esses nomes aí, rapaziada. Grava 16 aninhos, vai voar. Tem muito ainda a amadurecer, mas tá aí, então, o investimento no time do Champions Siena, beleza? Sobrou ali 7 milhões? Acho que não, né? Acho que sobrou menos, é isso mesmo, deu bug ali, então sobrou só 3 milhões, vamos ver o time na temporada. Galera, investimos nesses três times da franquia, no próximo episódio a gente vai in investir nos, nos outros, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, já passou até três rodadas aqui, né, do campeonato, dos campeonatos, enquanto a gente tá investindo. Na verdade foi um jogo só, e a gente vai vendo aí... Como vai ser a temporada desses baita time que a gente tá montando, hein? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, valeu!